இது உங்கள் குளோபல் ஃபாஸ் சேனல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ அப் இப்போ நம்ம வந்து மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வந்து மீன் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு கருவாப்பில் கொத்தமல்லி புளி வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து மீன் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் அதில் வந்து இப்போ க எண்ணெய் காஞ்சோன்னு கடுகு போட போகும் இப்போ கடுகு கூடவே கொஞ்சம் வெந்தயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அப்போ தான் மீன் குழம்பு அது வெடித்த உடனே நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை போடுறேன் இப்போ வந்து கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுக்கோ ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இது அப்படியே போடுறேன் நான் இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான மிளகாத்தூள் நான் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் போடுறேன் ஏன்னா அது சின்ன ஸ்பூனுன்றதுனால நாலு ஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தே காரத்துக்கு தேவையான இலவு எப்படியோ அதுமாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் போட்டு அது வந்து தேவையான உப்பு குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது உப்பை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் எண்ணெயிலேயே இந்த மாதிரி நல்லா உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிங்கன்னா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெயில் வந்து மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சத்தூள்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்ச அளவு புளியை நம்ம ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை ஊற்றுறாங்க இப்போ வந்து புளி தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இப்போ வந்து தேவையான தண்ணியை நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாம் ஒரு குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ள வந்து கொத்தமல்லி ஒரு பிடி கொத்தமல்லி ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு ஆஃப் வெங்காயம் இது மூணுத்தையும் போட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி வெங்காயம் இந் பூண்டு இந்த மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுருக்கோம் குழம்பு நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம அதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்ச விழுது இருக்குல்ல அதை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து போடுறதுனால குழம்பு நல்லா வாசனையும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி இப்போ வந்து மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த மீனை இதில் போடு போட்டுடலாம் இப்போ மீன் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டோம் மீன் போட்ட பிறகு குழம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் அதுக்கு மேலே கொதிக்க விட்டோம்னா மீன் எல்லாம் வந்து இதாகிடும் குடஞ்சி போயிடும் அதனால் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சோம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வேறு பதார்த்தத்தில் வந்து மா மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு மாற்றிருக்கோம் இப்போ எப்படி செய்யணும்னு இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு வெந்தயம் போட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி கருவாப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு புளி தண்ணி மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறமா வந்து தேவையான தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு மிளகா வாசனை போன உடனே நம்ம மீனை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு இறக்கிட்டோம் மீன் குழம்பு ரெடி